அது யார் என்ன உன்னால சொல்ல முடியுமா சொல்றேமா சொல்ல நானா சொல்றேன் தக்கமா சொல்றா தக்கமா சொல்றா வாடி தக்கமா ஒத்தல கோடி பகவதி மகாபாதி ஜபக்கா பகவதி ஊரும் பேய் பேய் ஊரையோ பாயோ
ஏங்குது மோகம்
இந்த விஷயத்தை அவங்ககிட்ட சொல்லி அனுப்பி வச்சுக்கோங்க வேண்டாம் வாழ வேண்டிய வயசு இதெல்லாம் கேட்டா மனசு ஒடிஞ்சிருக்க மாட்டாரு ஏதாவது சொல்லுவோம் மகனே உன்னை பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா தெரியுது உன்னை வச்சுதான் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சோம் ஆனா எங்க மனசு என்னமோ அதுக்கு இடம் கொடுக்கல அதனால நல்லபடியா போயிட்டு வா எப்பா தோர சாமி எனக்கு சின்ன வயசுலயே காது குத்தியாச்சு நீ ஒண்ணு புதுச குத்த வேண்டாம் மரியாதையா என் பங்கு எடுக்க பங்க என்னடா அதர வம்பு அப்ப உண்மையா சொல்றோம் எங்க பாச்சா அவங்க அப்பா கிட்ட பலிக்கல அது எப்படியா பலிக்காம போய்டும் உங்க பிள்ளையோட உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்ல வேண்டியதானே சொன்னே பணத்தை கொடுக்கல அவனை கொலையே செஞ்சிரும் பயமுறுத்த வேண்டியதானே சொல்லுச்சனே அப்படி பயமுறுத்தி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரே சொன்னாரே காரணம் தம்பி அதெல்லாம் ஓடே அத தெரிஞ்சு நீ என்ன பண்ண போறே நீ போய் வா நல்லா நடிக்கிறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா போய் பேசும்போது நான் சந்தேகப்பட்டேன் இந்தப்பா எங்க மேல வீணா சந்தேகப்படாத அந்த உண்மையை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ரொம்ப வேதனைப்படுவா அந்த கதையெல்லாம் இங்க வேண்டாம் தம்பி சொல்லக்கூடாத சொல்ல வைக்கிறேன் உங்க அப்பாவுக்கு நீ மகனே இல்லையா சரியான ஏமாந்த சோழ இருக்கியா இப்படி சொல்லி எங்க அப்பா உங்களை ஏமாத்திருக்காரு ஆமா இத நீங்க நம்பிட்டீங்களா அப்படின்னா உன்ன கொண்ணும் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தா மேல இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் தரேன் அது எதுக்கு தம்பி நாங்க தப்பான உங்களா இருந்தா உன் பணத்தை கொடுத்து பணத்தை வாங்கிருக்க மாட்டோம் ஏண்டா இந்த உண்மையை சொன்னேன் என் உயிருக்கு விலை பேசுற பரியா இவ்வளவு நாள் நான் அப்பான்னு கூப்பிட்டு இருந்தேன் உனக்கு தெரியாத ரகசியம் எதுவுமே எங்க அப்பா கிட்ட கிடையாது உண்மையை சொல்லு எங்க அப்பாவுக்கு நான் பெத்த பிள்ளையா இல்ல வளர்த்த பிள்ளையா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இனிமே மறைச்சு பிரயோஜனம் இல்லை சொல்ல போறியாது நெருத்து வளர்த்தாரு செந்தில் இல்லாத உங்க அப்பா ஒரு உயிர் எழுதி வச்சிருந்தார் செந்திலுக்கு குழந்த பிறந்தா தான் சொத்து இல்லைன்னா எல்லா சொத்தும் அனாதாசனத்துக்கு போயிடும் அதனாலதான் உங்களை ரகசியமா திருடிக்கு வந்து பெற்ற பிள்ளை போல வளர்த்தாரு என்ன திருடிக்கிட்டு வந்தாரா அப்படின்னா எங்க அப்பா யாரு அம்மா யாரு உங்க அம்மாவை நான் பார்த்ததே கிடையாது சுமார் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைச்சீங்களா பயப்படாதீங்க இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா கூட என்னால உங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படாது என்ன சொல்ற வருடாபத்துக்குரிய பெற்றோர்கள் செஞ்ச புண்ணியத்தினால உங்க பணத்துக்கு நஷ்டம் இல்ல என் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு சொல்றேன் எப்படியெல்லாம் ஏன்னு பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம சுயநலத்துக்காக பிள்ளையை திருந்த உங்களை கடவுள் கூட மன்னிக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் சொத்துதான் கிடைச்சு போச்சேன்னு குழந்தையோட கழுத்தை பிடிச்சு நெரிச்சு கொள்ளாம இவ்வளவு நாள் உயிரோட வளர்த்தீங்களே அதுக்காக நான் உங்களை மன்னிச்சுட்டேன் கண்ணாயிரத்து கொன்னது யாரு ஏன் கொன்னாங்கிற எல்லா விவரத்தையும் ஒருத்தர் சொல்றதா சொன்னா 
உண்மை தெரிஞ்சா ராணியுடைய அப்பா விடுதலை ஆயிடுவார் இல்லையா அது மட்டும் இல்ல தம்பி அவன் இன்னைக்கு ராத்திரி சாமந்தீஸ்வரி மலைக்கு போற வழியில ஒரு பாலடைஞ்ச வீட்டுல வந்து இருக்கேன்னு சொன்னா நாங்க பணத்தோட அங்க வரணும்னு சொல்லி இருந்தோம் அவனை எங்க வார்த்தையை கேட்டு நம்பி அங்க வந்து காத்துக்கிட்டு இருப்பான் தீமை செய்யறப்ப எல்லாமே நல்ல மாதிரி தான் முடிச்சு நன்மை செய்யலான்னு நினைக்கிறப்ப எல்லாம் கெடுதலாவே முடியுது
உண்மையை சொல்ற வரைக்கும் கவனிங்க விடுதலை வாங்கி கொடுத்துட்டா எனக்கு அதுவே போதும் இந்த ஏழை மேல கருணை வச்சு கொஞ்சம் கண்டிருந்து பார்க்க மாட்டியா வெளிச்சத்துக்கு <laughs> 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 Thank <laughs> you. 